তিন বছর আগে থেকে আমি যখন অফিসে জব শুরু করছি তখন তা আমার কাজের ধরন ছিল শুধু হাঁটা গ্রামে আমার কাজের ধরন শুধু হাঁটা এরকম হাঁটতে হাঁটতে একদিন মনে হলো যেন পাটা ভার হয়ে আসছে পায়ের তলি আচ্ছা ভার হয়ে আসতেছে তারপরে শুয়ে থাকলে পরে আবার ভালো হয়ে যায় তারপরে আবার সকালবেলা উঠলে পারা দিতে পারি না প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করতে আপনি তো পিএল আইডি হয়েছে এল ফোর এল ফাইভ তো আপনি এডমিশন নেন পনেরো দিনের আল্লাহ রহমতে দেখা যাক কি হয় তারপরে তো আমি পনেরো দিন আজকে মানে চোদ্দ দিন ভর্তি হয়েছি আমি আরো আগে সুস্থ হয়ে গেছি তো স্যারের স্যারের কমেন্টের জন্য আর কি কমেন্টের জন্য আমি ছিলাম এখানে তখন ভালো সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ আমি তো এখন পর্যন্ত খুব ভালোই দেখতেছি ইনশাল্লাহ মনে হয় সব করতে পারি নিজের কাজগুলো সব নিজে করতে পারে নিজের কাজ নিজে করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম দর্শক কেমন আছেন আপনারা আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন দর্শক এখন শীতকাল খুব সুন্দর একটি সময় খুব প্রাকৃতিক যে পরিবেশটা খুবই সুন্দর এই সময়টা এবং প্রচুর পরিমাণে শীতকালীন শাক সবজি আমরা পাচ্ছি ফ্রেশ শাক সবজি যেটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী এবং এই সময়টাতে সৌন্দর্যের পাশাপাশি আরেকটা সমস্যাও দেখা দেয় সেটা হচ্ছে প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং এই ঠান্ডাতে যাদের দীর্ঘমেয়াদী ব্যথা থাকে ব্যথাজনিত সমস্যায় যারা ভুগছেন বিশেষত যারা বয়স্ক এবং যারা শিশু তাদের জন্য এই সময়টা একটু নিরাপদে থাকার সময় একটু সাবধানে থাকবেন সতর্ক থাকবেন যাদের দীর্ঘদিনের ব্যথা আছে অবশ্যই ভালো একজন ডক্টরকে দেখে বা ভালো একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শে তার চিকিৎসাটা করে নেবেন তাহলে অন্তত এই শীতে বলেন বা সারা জীবনই বলেন ব্যথা থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন দর্শক ব্যথা শব্দটা আসলে যদিও অনেক ছোট্ট একটি শব্দ কিন্তু একটা মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট যেটা যাদের ব্যথা হয়েছে তারা আসলে কেবল বুঝতে পারেন দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন ভাই যে তার নাম হচ্ছে মেহেদি হাসান বয়স খুবই কম মাত্র চব্বিশ বছর বয়স ওনার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস যেটা ধরা পড়েছে ওনার স্পন্ড আর্থোপ্যাথি ছিল এবং ওনার ক্যালকেনিয়াল স্পার ছিল পায়ের গোড়ালিতে ওনার হাড় বেড়েছিল যেটার কারণে ওনার হাঁটতে খুব সমস্যা হতো পাশাপাশি ওনার পিএলআইডির সমস্যা ছিল ওনার এল ফোর এবং এল ফাইভ এই দুইটা ডিস্ক ডিস্ক প্রলাপ ছিল যেটার কারণে অনেকটাই ভুগেছেন অনেক ভুগেছেন একজন দুজন না অনেক অনেক ডক্টরের কাছে গিয়েছেন বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা নিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত একটা সময় হাল ছাড়া না ছাড়ার কারণে এবং শেষ একটা সময় হাল না ছাড়ার কারণে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং ভালো হতে পেরেছেন আজকে ওনার সেই ভালো হয়ে ওঠার গল্পটা উনি আপনাদের সামনে শেয়ার করার জন্য এসেছেন দর্শক আসুন সরাসরি ওনার সাথে কথা বলি এবং শোনার চেষ্টা করি কি হয়েছিল আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছেন ইনশাল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আজকে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার আপনি থাকেন কোথায় যদি একটু বলেন আমি থাকি সাবার হেমায়তপুরে সাবার হেমায়তপুরে কি করেন আপনি আমি একটা গার্মেন্টস জব করতেছি গার্মেন্টসে আছেন আচ্ছা আপনি আপনার দেশের বাড়ি কোথায় দেশের বাড়ি বরগুনা পাথরঘাটা বরগুনা পাথরঘাটাতে আচ্ছা আপনার কি হয়েছিল এবং এই সমস্যাটা ঠিক কত বছর আগে প্রথম আপনি বুঝতে পারেন এটা আমার মনে পড়ে প্রায় তিন বছর আগে থেকে আমি যখন অফিসে জব শুরু করছি তখন তা আমার কাজের ধরন ছিল শুধু হাঁটা গার্মেন্টসের আমার কাজের ধরন শুধু হাঁটা এরকম হাঁটতে হাঁটতে একদিন মনে হলো যেন পাটা ভার হয়ে আসছে পায়ের তলি আচ্ছা ভার হয়ে আসতেছে তারপরে শুয়ে থাকলে পরে আবার ভালো হয়ে যায় তারপরে আবার সকালবেলা উঠলে পারা দিতে পারি না এরকম প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করতে ব্যথা অনুভব করতেছি তারপরে কি করলাম ব্যথার ওষুধ আনলাম আমি ডিসপেন্সারির থেকে খাইলাম খাওয়ার পরে ভালো হয়ে যাচ্ছি মানে ওষুধ খাচ্ছি ভালো হচ্ছে ওষুধ খাচ্ছি ভালো হচ্ছে তারপরে দেখি যে না এভাবে তো চলা যায় না তারপরে আমি গেলাম আমাদের অফিসে ডক্টর আসে মানে ওনার ডক্টর ডক্টরকে দেখাইলাম উনি কিছু মেডিসিন দিল দেওয়ার পরে আমি প্রায় পনেরো দিন খেলাম খাওয়ার পরে আমি সুস্থ হলাম না এরপরে আমার কলিকরা পরামর্শ দিল তুমি অর্থোপেটিক ডাক্তার দেখাও যেহেতু ব্যথা দেখাও তারপরে আমি ল্যাবে গেছিলাম ডাক্তার মহিউদ্দিন 
ওনাকে দেখাইছি দেখানোর পরে উনি প্রেসক্রিপশন দিলো আমারে কিছু টেস্ট দিলো করাইলাম সবগুলা ওষুধ খাওয়ার পরে আমি প্রায় 10 15 দিন ভালো ছিলাম উনি কি বলেছিলেন আপনি যে টেস্ট করেছেন সেটা হ্যাঁ উনি উনি টেস্টে বলেছিল কোনো সমস্যা নাই এক্স রে দিছিল তারপরে হিমোগ্লোবিন টেস্ট তারপরে সিবিসি আরবিসি এগুলা দিছিল বলছে এগুলাই তো কোনো সমস্যা নাই এগুলা ভালো হয়ে যাবে আর বলছিল ব্যাক পেইন এটা একটা खाद्यारेषार যে ভালো হচ্ছে না তারপর আবার চেঞ্জ করে দিল ওষুধ এরকম আবার এক মাস খেলাম খাওয়ার পরে উনি বললো ব্যথা যখন ভালো হয় না তাহলে ইনজেকশন দিতে হবে পিঠে এক মাসে তিনবার ইনজেকশন দিতে হবে সাত দিন বা দশ দিন মেবি আমার খেয়াল নেই দিলাম মেরুদণ্ডে তিনটা ইনজেকশন আচ্ছা দেওয়ার পরে কিছুদিন ভালো ছিলাম ভালো থাকার পরে আবার দুই তিন মাস পরে আবার এই ব্যথাগুলো আবার শুরু হয়েছে শুরু হওয়ার পর আবার ওনার কাছে আমি গেলাম যাওয়ার পরে কিছু ওষুধ দিল আর বললো যে এমআরআই করে আনেন এমআরআই করার পর হয়তো অপারেশন করা লাগতে পারে ঠিক আছে আমি অপারেশনের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেছি তারপর বললাম কি এমআরআইটা করেছিলেন হ্যাঁ এমআরআই এমআরআই করেছিলাম আচ্ছা করার পর তখন কি কি ধরা পড়লো তখন এমআরআই করার পরে তখন বলে যে মানে এরকমেরই সমস্যা পিএলআইডি হ্যাঁ পিএলআইডি সমস্যা পিএলআইডিটা সেই প্রথম ধরা পড়লো যে আপনার পিএলআইডি সমস্যা হ্যাঁ পিএলআইডি পিএলআইডি সমস্যা এরকমেরই বলে না বলে যে হাড়ি বেরে গেছে ट्रीटमेंटना रूमे ढोकार मान जोर हाटाइड মনে নাই প্রেসক্রিপশন আমার কাছে আছে আমার পেট সহ শক্ত হয়ে যায় আমার ভয় লাগতেছে খুব যে আমি কি করব এরপরে আরেকজন ডাক্তার দেখাইছি ডাক্তার সাহেবের আমার নামটা মনে আসতেছে না উনি সেম এরকমের দুই তিনবার ওনাকে দেখাইছি দেখানোর পরে ওই একই সেম একই রকমের আমার ই করতেছে তারপর আমি কি করব কি করব এখানে দিন দিন হ্যাঁ দিন দিন হবে তারপর আমি অফিসে কাজ করি আমাদের তো মেশিন লাইন সিরিয়ালে সোজা সোজা দেওয়া থাকে আমি আমার অপারেটরদেরকে কাজ দিচ্ছি মনে করেন विशेषज्ञ আর খুব অল্প কিছু ওষুধ দিছে মানে বিশ তিরিশ টাকার মধ্যে দেওয়ার পরে বলছেন এটা খাই আবার টেস্টটা নিয়ে আসেন টেস্টটা দিতে আবার এক সপ্তাহ লেট হয়েছে আমার নিয়ে গেছি বলে যে কি যে আর কি উনি রোগটা ধরতে পারে না উনি তাড়াতাড়ি আমার বলছে যে উনি রেফার করে দিয়েছে আমার বলছে যে তুমি রিমোটোলজিস্ট একজন দেখাও ডাক্তার আবু শাহিন আচ্ছা হ্যাঁ গেলাম ওনার কাছে যাওয়ার পরে উনি ওষুধ দিল 
ভালো হইলাম না এরকম এর পরে আরো কিছু অনেক ডাক্তার দেখাইছি আমি দেখানোর পরে আমার ভালোই হচ্ছে না এরপরে করোনার করোনা শুরু হয়ে গেল এখন বাড়ির আমার ওয়াইফ বলতেছি যে দেখো অনেক টাকা তো খরচ করলা তো বাংলাদেশে এত টাকা খরচ করে লাভ নাই তুমি চেন্নাইতে যাও মানে যেটা মাদ্রাজ বলো হ্যাঁ যাও জায়গা জায়গা টাকা বেচা লাগলে বেচে যাও নিজে আগে সুস্থ হ্যাঁ নিজে আগে সুস্থ হও তারপরে দেখা যাবে তারপরে আমি একদিন শুক্রবার অফ ডে আমার অফিস অফিস তো মিস দেওয়া যাবে না অফিস মিস হলে তো আমার সংসার চলবে না অবশ্যই আমি ওইভাবেই ডিউটি করতেছি তারপরে একদিন এ সি টিভি আমি দেখতেছি ঘরে শুয়ে শুয়ে দাঁড়ায় তো হাঁটতে পারি না তখন এই ছাড়ের আমি সাক্ষাৎকার দেখছি তারপরে আমি শুক্রবার তো সারে ওই সময় চেম্বার খোল খোলে খোলে না আমি জানি না কিন্তু আমি আমার একটা ফ্রেন্ডে নিয়ে আসছি আমার ধরে ধরে নিয়ে আসছে নিয়ে আসে আমি এই সিকিউরিটি নিচে ছিল ওনার বলছি স্যার কে আছে উনি বলছে হ্যাঁ স্যার আছে তারপরে কোন লোক কোনো রোগী ছিল না কোনো সিরিয়ালও ছিল না আমি সরাসরি গেছি স্যার কাছে তারপরে স্যার বলল যে তোমার তো ডিস্ক প্রলাপ হয়েছে মানে ধৈর্য পা নাড়াচাড়া দেওয়া এটা আরো এখন থেকে এক বছর আগে যেখানে ডেট দেওয়া আছে তুই তো বেটা সুস্থ হয়ে যাবে না ওষুধ খেয়ে আমার কথা তার মনে রাখবি না নে তারপরে ওই টোফানি বেগ স্যার আর কিছু কিছু ওষুধ দিল আমি রাতে যাই ওই মেডিসিনটা খাইছি খাওয়ার পর পরের দিন সকালবেলা রীতিমতো আমি তো পাড়া দিতে হলে সমস্যা ওই খাটের পয়া ধরে আবার পাড়া দেওয়া লাগে আমি ওরকম ধরে পাড়া দেই না দেখি কি পাড়া ওই রকমের দিতে আসি ব্যথার মতো করে দেওয়ার পরে মনে হচ্ছে কি কোনো ব্যথাই নেই পরে আমি তো খুশিতে অনেক লাফালাফি নাচানাচি করলাম আল্লাহ আল্লাহ করলাম এ এর উপর ঔষধ খাচ্ছি ঔষধ খাওয়ার পরে আমি ফুল সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ ফুল সুস্থ হওয়ার পরে এই কিছুদিন আগে আবার একটু শীত টিত পড়ছে একটু ব্যথা অনুভব হইতেছে তখন আমার ওই বলল যে ভিতরগত কিছু সমস্যা থাকতে পারে তুমি স্যারের কাছে আবার যাও একবারে ফুল ফিটনেস হয়ে যাও আসো এরপরে আমি স্যারের কাছে আসলাম স্যার আমরা এমআরআই দিলো কিছু টেস্ট দিলো বলল যে আপনি তো পিএলআইডি হয়েছে এল ফোর এল ফাইভ তো আপনি অ্যাডমিশন নেন পনেরো দিনের আল্লাহ রহমতে দেখা যাক কি হয় তারপরে তো আমি পনেরো দিন আজকে মানে চোদ্দ দিন ভর্তি হয়েছি আমি আরও আগেই সুস্থ হয়ে গেছি তো স্যারের স্যারের কমেন্টের জন্য আর কি কমেন্টের জন্য আমি ছিলাম এখানে তো এখন ভালো সুস্থ ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনার সেই কোমরের ব্যথা পা দিলে যে পায়ের ব্যথা বা পা টেনে ধরা না একটা ডেস থেকে আরেকটা ডেস্কে যেতে পারছেন না বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না সেইগুলোর এখন কি অবস্থা এগুলো আমি তো এখন পর্যন্ত খুব ভালোই দেখতেছি ইনশাল্লাহ মনে হয় আমি করতে পারেন ছিঁড়ে দিয়ে উঠা নামা করতে পারেন সব করতে পারি নিজের কাজগুলো সব নিজে করতে পারেন নিজের কাজ নিজে করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ এর থেকে বড় প্রাপ্তি আসলে কি আছে একটা সময় হচ্ছে যে যখন আপনি হতাশ ছিলেন বসে বসে মানুষের ভিডিওগুলো দেখতেন জানার চেষ্টা করেছেন কোথায় গেলে হ্যাঁ আমার খুব আমার আমি মনে মনে আর কি ভাবতাম যে আমি কি কোনো দিন ভালো হবো না আসলেই আমার এলাকার রিক্সাওয়ালারও আমার এখন দেখলে বলে যে ভাই আপনি সুস্থ হয়েছেন মানে অনেক রিক্সাওয়ালা আমার অফিসের গেটে আমার দিয়ে আসছে এতটা ভালো ছিল হ্যাঁ মানে সব চেনে তো এলাকায় চেনে রিক্সাওয়ালারও আমার বলে যে ভাই আপনি তো সুস্থ হয়ে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ কেমন লাগে এখন মনে এখন আমার কাছে ভালো লাগতেছে এই যে আপনি আজকে সুস্থ আপনার শরীরের ভিতরে আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনি এখন ভালো আছেন আপনি কি নিজে বুঝতে পারছেন যে আপনি ঠিক আগের মতো করে কাজ করতে পারবেন সেরকম একটা কনফিডেন্স কি এসেছে আপনার ভিতরে কনফিডেন্স আছে কনফিডেন্স যেহেতু স্যার আছে কনফিডেন্স আছে সমস্যা সুবিধা অসুবিধা আমি স্যারের কাছে আসবো ইনশাল্লাহ দেখি অসংখ্য দর্শক আছেন যারা এই মুহূর্তে আপনাকে দেখছেন আপনার কাছ থেকে তারাও কিছু জানতে চান এই যে আপনার হয়তো এত অল্প সময় ভিতরে আপনার টোটাল এক্সপিরিয়েন্সটা আপনি বলতে পারেনি আপনি যেটা কিছু আগে বলেছিলেন যে নিয়ার আবার প্রায় বিশ জন ডক্টরের মতো আপনি চেঞ্জ করেছেন ইভেন লাস্ট পর্যায়ে আপনি চেন্নাইতে চলে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করেছিলেন যে হ্যাঁ ডক্টর হলে আমি ওখানেও চলে যাব বাট সেখানে না গিয়ে আজকে বিনা অপারেশনে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন ভালো আছেন যদি দর্শকদের জন্য কিছু বলেন দর্শকদের জন্য আমি বলতে চাই স্যার আসলেই খুবই ভালো মানুষ ভালো একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার এই সমস্ত রোগের জন্য অবশ্যই স্যারের কাছে আসা উচিত এবং স্যারের স্যারকে ফলো করা উচিত তাহলে মনে হয় মেবি ভালো হবে এবং স্যারের দেখানো এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ যেগুলো আছে এগুলো নিয়মিত করলে সুস্থ থাকা সম্ভব আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে মেহেদি হাসান দর্শক এতক্ষণ শুনলেন এই যে আমাদের এই ভাইয়ের এত জায়গায় এত ঘোরাঘুরি এত কষ্ট জীবন প্রায় স্থবির হয়ে গিয়েছিল কোনো কাজ করতে পারছিলেন না এলাকার রিক্সালারা ওনাকে দেখে মায়া ওনাকে দিয়ে যেত অফিস পর্যন্ত অফিসে উনি জীবিকার তাকে দিয়ে ওনাকে অফিস করতে হতো কিন্তু উনি মুভ করতে পারতেন না অন্য লোকদেরকে দিয়ে ওনাকে কাজ করাতে হতো এই যে যে সময় একের পর এক ডক্টর দে
এটা কিন্তু ওনার চরিত্রে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য উনি কখনো হাল ছেড়ে দেননি একের পর এক ট্রিটমেন্ট করে গিয়েছেন চিকিৎসা নিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত আজকে উনি সুস্থ আছেন ভালো আছেন আর কি চাই দর্শক আপনারাও পারবেন মনে একটু শক্তি রাখুন বিশ্বাস রাখুন যে আমার রোগ যেহেতু হয়েছে আমিও পারব অবশ্যই আপনারা পারবেন অবশ্যই আপনারা জয়ী হতে পারবেন ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আপনারা অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাকেও ধন্যবাদ দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা देह और मन भलो थे भलो थे स्वास्थ्य रही है आधुनिक जंत्रपा सठीक और स्टैंडार्ड मान पैथोलजी परीक्षार निश्चयता रोगी प्रति खूब जत्नशील और आंतरिक আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল